Mahigit dalawang dekada na bilang profesor sa De La Salle University sa Maynila, si Lorien. Nagtuturo siya ng philosophy. It opens their eyes and it widens their consciousness. Ang objective ko naman ay to broaden consciousness, you know, expand, expand your consciousness. Wag yung, sabi ko, gagraduate ka ng lasal, ang mahal man ng tuition fee ninyo. Tapos ang gusto nyo, ang consciousness nyo pareho nung pumasok kayo. Hindi. Ibahin natin. Lawakan natin. Isa na sa shock sila. 2014 na nagsimula ang pag-aampun niya ng mga paggala-galang mga pusa sa campus. Yung mga pusang gala sa campus, may mga nagpapakain dyan since, since 1980s. Okay? But afterwards, isasako, itatapon, the usual thing na ginagawa. Eh ngayon, bumalik ako ng 2014, ito na nga, yung advocacy ko, ganito. Yung chair ko sa philosophy department, nagre-rescue din ng pusa, tapos nagpakapon din siya dito. Then sabi ko, bakit hindi natin gawin? At first, ang idea was just community service, hindi naman yung long term. Noong 2015 naman, sinimulan niya ang kanyang katbokasi sa tulong ni Brother Michael Broton. Tinawag nila itong DLSU Pusa o Professors for the Upliftment of Society's Animals. Lima silang nagtatag ng DLSU Pusa at may 35 na silang volunteers ngayon. Lahat sila may pangalan, they're all documented. And I named mga 90% ng pusa ng Rasal. Tapos meron kaming page, Cats of DLSU. Pero yung Cats of DLSU ay mga estudyante ang nag-put up noon. Yung, yung DLSU pusa ang kami. Basically, nagkaroon kami ng guidelines and policy related sa animals on campus. Uh, ito ay nakabatay kasi na may ginagamit kaming manual for all Rasal schools na nagsasabi na uh, biodiversity in all its forms are uh, welcome sa mga eskwelahan ng Lasal. No? So, kasama doon sa principles doon na nasasaad na ang lahat ng uri ng buhay, all life forms, ay pinahahalagahan ng Lasal schools. Ang DLSU Pusa ay naglagay ng mga pet bowl ng tubig sa iba't ibang sulok ng universidad para sa mga pusa. Tuwing hapon din ay pinakakain nila ang mga pusa. Kasama niya ang ilan sa kanyang estudyante na tinawag nilang pusa porters. Pagkatapos nilang pakainin ay niiwanan na nila sa campus at saka babalikan kinabukasan. Galing sa mga membro ang pondo nila para sa pagkain ng mga pusa. Mahigit anim na pong pusa ang nasa loob ng universidad. Sa iba't ibang lugar din sila makikita at mapapakain. Dalawa sa sikat na lalaking pusa sa DLSU ay sila Animo at Archer. Ito ang ibinigay nilang mga pangalan para kapwa sila maging tatak DLSU. Si Archer ang naging opisyal na DLSU po sa Masko. Isa rin si Lane sa miyembro ng DLSU po sa. During that time, nagre-rescue din sila. So nag-uuwi sila ng mga pusa. Tapos na rinig ko nga sila nagkikwentuhan, nagjo-joke sila, o oh, ilan na yung sayo? So yung sasabi ng isa, 40. O oh, ako, 30-something lang. <laughs> Kaya parang nagko-contest pa sila kung ilan na si save nila. But napakaganda naman yung puso nila, no? Kasi talagang yung alam nila na alanganin may sakit o na-abandon na, no? Napabayaan na ng magulang. Pinupulot nila, inuwi nila, inaalagaan nila. So, para nagiging member na ng families nila. Pati ang mga estudyante, nahikayat na ni Lori na tumulong sa mga pusa. Ang mga pusa porters bumabalik pa ng linggo para lang mapakain ang kanilang mga alaga. Pupunta na tayo kay uh, Garfield sa Leverisa. 
yun yung pusang ginagamot namin sa pinapakain namin every day. Kasama ko yung Garfield team, mga pusa supporters, mga undergrad students. Uh, malapit na lang, mga 50 meters lang away. May dala kaming vitamin niya, tapos pagkain niya, kasi nga mapayat siya, so ginagamot namin siya kasi may infection siya dati. So, basically nutritional na yung aming treatment sa kanya. Actually, si Garfield ay taga Liverisa. Nasa salubong ko yan, pagpapasok ako sa isang gate. So, yung ginawa ko, pinakapun ko siya. Tapos, yung pinakapun, pinakapun pa akong tatlo, na dadaanan mo, pinapakain. Tapos, minsan may nagbuhos ng tubig. Tapos, uh, two weeks ago, na, three weeks ago, namamaga yung mata. So, yung aking feeding team sa hapon ay pumunta na rin sa Liverisa para gamutin siya, pakainin. So, sino si Garfield dyan? Uh, ako si Garfield, as a Pinapakain namin itong mga ito. 2017 ang makilala nila si Garfield. This is Garfield. Isa rin po sang gala si Garfield at araw-araw nilang pinupuntahan. Pagdating sa Leveriza sa Taft, Maynila, pinakain nila si Garfield kasama ng tatlo pang pusa. So si Garfield yung ginamot namin, sobrang payat, may nagbuhos ng tubig sa kanya, tapos infected yung mata niya. Vitamin. Vitamin. Okay. Come on Garfield. So ito pinangalanan namin Toxi kasi Toxido Cat siya. Ito si Garfield, tapos ayun si Putol. Si Garfield po yung... Si Garfield ito yung the only ginger cat dito sa community na to. So siguro kaya siya napapaginitan kasi siya yung standout, yung kulay color orange siya. Tapos ito naman si Putol kasi Putol yung kanyang buntot. Ang pagmamalasakit, hindi limitado sa pagbibigay ng aruga sa kapwa. Pwede rin itong ipamalas sa mga hayop tulad ng pusa. Ang level ng commitment namin sa advocacy namin ay malalim. Minsan wala na kaming funds. Kasi wala, hindi naman kami binibigyan ng lasal ng pera. Hindi naman kami nanghihingi. Okay? Nung pabor lang na payagan nyo lang kami.